。哎呀，万盛同志，啊，你不愧是从北京来的，谢谢受过嘴皮子训练的啊。哎呀，声音洪亮，口齿清楚，一个字儿都没错。但是我觉得吧，背老三篇你不能图快。啊，你说你没有对无产阶级思想感情，金大姐，哎，我跟你讲，我背诵朗诵不要太有感情啊。我在学校里的时候是出名的，这个我可以证明，对吧？哎，我们比一比好了。好，可以啊。啊，规则是这样的啊，我说你接，你说我接，谁接不上，谁就输了。我接受挑战，来吧。来呀、啊！纪念白秋恩，白秋恩同志是加拿大共产党员，五十多岁了。为了帮助中国的抗日战争，受加拿大共产党和美国共产党的派遣，不远万里来到中国。去年春上到延安，后来到五台山工作呀、啊。不幸一身殉职，一个外国人。毫无利己的动机，把中国人民的解放事业当成自己的事业，这是什么精神？这是国际主义精神，这是共产主义的精神。每个中国共产党员都要学习这样的精神。愚公移山最后一段，我们坚决相信，中国人民将要在中国共产党的领导之下，在中国共产党第七次大会路线的领导下，得到完全的胜利。然而，国民党，哎哎哎，哎。哎而国民党的反革命路线必然要失败，他错了。哎，你你你不要这样，哎，不是不公平呀！哎呀，怎么样？怎么样？怎么了？现在呢，我就宣布了，获得我们幺五五电台背诵老三遍第一名的是景大姐，好。哎，下面咱们请景大姐来谈一谈这个背诵的心得。好，好，我不服。啊，我也不服。八日，我们的共产党和共产党所领导的八路军、新四军有是革命的队伍。我们这个队伍完全是为解放人民，是彻底的为人民利益工作的。张，呃，张思德同志就是为我们这个队伍中的一个同志。人总是要死的，但死的意义有不同。中国古时候有个文学家叫司马迁说过：“人或有意思。”或重于泰山，或轻于鸿毛，为人民利益而死，就比泰山还重；为法西斯卖命，为剥削人民和压迫人民的人去死，就比鸿毛还轻。张思德同志就是为人民利益而死的，他的死是比泰山还要重的，他的死是比泰山还要重的。太棒了，金大姐，坐坐坐坐，就金大姐得奖了，恭喜恭喜啊！谢谢。谢谢哎呀，哎呀，金大姐呀、啊！你这人没回来，风就吹来了呀！<笑>你看看，你这全省的老三篇比赛，你能拿第一名啊？你可了不得呀、啊！哎呀，那主任，其实也不算啥、哎，都是我应该做的，太厉害了！哎呀，你就别谦虚了啊！你这个荣誉，那咱是咱幺五五电台全体人的荣誉啊！是啊，你拿的好样的！哎呀，我还找你有点事儿呢。你们该干啥干啥去，上班去，去去去，都快散了散了，来来来，到我那儿坐会儿。那主任我就不坐了，我怕耽搁了这么多天，压了好多的工作。没事没事，你来来来，不是我都想去赶紧去忙啊。哎呀，我跟你说呀，刘大姐，你提干的事儿啊有眉目，但是你要一颗红心，两手准备，啊。那主任，你说这话啥意思啊？我是说呀，你的进步呢，有目共睹啊。这次，你又带回来这么大的荣誉，组织上正在积极。
啊，别激动。<笑>没事的，一会儿就好了。哎呀妈呀，太感谢总人了，老感动了。<笑>主任，嘿，哦，你找我啊？哦，景大姐啊，呃，你坐。那主任，是不是我提干的事儿又没目了？哎，你坐下说行不？咱慢慢说。哎呀，你说吧，你说吧，我着急，你说吧。呃，景大姐啊，本来呢，你这个提干的事儿啊，挺顺利的。眼瞅着就要通过了，可是呢？可是，你坐下行不行？没事，拿主任，你接着说。这不，呼延又接到了一封举报信，我想找你核实一下。怎么说，你父亲还当过土匪呢？有这事？出尽家家，只有树叶在沙沙响。宋组长，嗯，又值夜班啊？没办法啊，保卫组人太少了。你不是也总是抢着加班吗？干扰组人也少。哎，你想不想打兔子？兔子那么可爱，你为什么总想打它？也是，兔子是挺可爱的。是烟花吗？还挺好看的。你自己先回去吧，小心点啊。这些消息，连队在搜山的过程当中，发现了反动传单。啊，还有有人报告，说那个信号弹是在养猪场方向发现的。哦，信号弹，反动传单。那主任，我觉得应该立刻到养猪场查查。那就派宋组长去吧。光他不行啊，我得跟着去啊。我跟你说啊。这个你们要去调查呢，也要讲究方式方法，不能冤枉一个好人，也不能放走任何一个坏人。啊，他们俩要是进步了，那是你的光荣；他们俩要是退步了，那主任，您尽管放心，我会一碗水端平的，绝不会为了立功迁就任何人。害群之马不能留
我跟你说啊，你们去调查吧。但是，这个事情一定要保密，绝不能大草惊蛇。我明白。哎，你拉我一把。哦。关山，关山同志。哎呀！关山同志，我开门。二、啊，金大姐，等一下，我要穿衣服了。快、哦、点吧。来了，来了。哇，哇。干哈呢？敲这么半天的门啊！哎呀，哎，金大姐，我睡觉呀！啊，干什么？慢慢吞吞的。葛大爷在屋吗？啊，葛大爷有事回家了。苏组长，什么事啊？你别问我呀，你问他去。哎，金大姐。金大姐，出什么事了？哎呀，你这个咋不点灯啊？咋的了？怕人看？怕什么？我穿这衣服的。宋组长，嗯，你去住院里看看，这里有我呢。哦。看什么？外面都是猪啊。姐，你要干什么呀，万生同志？你不说，你已经睡觉了吗？是啊，我刚刚睡着了。你被窝咋不热呢？邢大姐，我真的是睡着了。我骗您干什么呢？我如果不睡觉的话，这被子不会铺开的呀。我看你是心里有鬼呀、啊，邢大姐，天地良心，我真的刚刚睡着了，我都做美梦了，我怎么会心里有鬼呢？你的尾巴。可是让我抓住，你最好是如实交代啊！不不是，金大姐，我我真的，你把我弄得云里雾里的，我我到底犯什么错了？那蛋的事儿呢？蛋，金大姐，猪只能下猪，不会下出蛋来的呀。那蛋的事儿呢？蛋。哎呦，我我我我真的听不明白您讲话。哎，宋组长，什么蛋是什么蛋呀？宋组长。外面情况怎么样？那猪都睡了，一切正常。你感觉很好的呀。我看你是想顽抗到底呀、啊。咱们走。我我我说什么呀？哎，干啥呀？搞啥么子啊？哇！我。收集了，一个都不少。你打算打
咋办呢？赶紧拿到省里，求专家给鉴定一下。那就要辛苦你了。哎呀，为了革命事业工作不辛苦。那主任，嗯，我得跟你做深刻的检讨哎。咋的？你交给我的一帮一对红的任务我没完成好，辜负了你对我的信任。但是我向毛主席他老人家保证啊，我可是一片红心呢。这个事情呢还没弄清楚呢，你检讨啥呀？再说了，你不也尽力了吗？马主任，谢谢你的理解啊。哎呀，你别唱了，你快下来！好了好了，找你有事儿。来来来，蜜蜂曾经在呼吸。哎呀，什么事啊？昨天我收到一张纸条，上面写着：“秋要小心。”谁写的？我也纳闷呢。秋，还秋呢？听起来很肉麻的。哎，我看一看。我扔了。你扔了干什么呀？我留着干什么呀？秋。有件事我也要跟你说的，大前天，晚上景大姐、宋组长一起来找过我的，大半夜呀、啊，不知道他们哪根筋搭错了，给我一顿训，就像我做了什么伤天害理的事一样。他们俩谁审的你啊？景大姐跟抽风了一样。他们先去找你，然后又给我一张纸条，让我小心，小心你呀、啊。你小心我干什么呀？对啊，这不是明明挑拨我们两个之间的同志感情、革命感情吗？你等着，哪天让我找到这个纸条是谁写的，我非抹他一脸猪屎不可！哎呀，不琢磨了，反正我们也没有做什么坏事，不怕。是啊。我们有什么好怕的？这个景大姐真的是，她要再敢来，我我非气她个半死不可。小点声，还想说处分呢？我去跟你说说。哎，去我屋里吧。干嘛？哎呀，前几天我采了些果子，尝一尝，一定很甜的。哎，同志们呢、啊？就在发生了信号弹事件，还有反动传单事件以后，有人在路上捡到了一张纸条，并发现这张纸条是文艺秋同志丢下的。这张纸条上写着：“秋要小心。”我们找到这个纸条以后，立即马不停蹄的。到审理，找专家进行笔记鉴定，鉴定的结果是，这四个字儿是宋少山同志写的。同志们呐、啊，这四个字儿和前面两个事件会不会有牵连呢？下面。我们就请宋少山同志给我们大家解释一下吧。哎，蛮想听的。同志们，既然这个纸条呢已经经过专家鉴定了，那我也没啥可隐瞒的了，我如实交代。没错，这纸条是我写的。啊，是、啊。
，真是太辛苦了，真是太辛苦了。可我为啥要写呢？就是因为，我，发现文艺秋同志经常值夜班，我是提醒他，秋天山里有野猪啊、熊啊啥的。你下夜班的时候要小心，我想这是我们保卫组应该做的事儿吧。宋少山同志，嗯，我想问问你啊，这个纸条里的“秋”是指秋天吗？对啊，就是秋天。那你为什么不当面跟他说呢？为什么要写这个字条呢？哎，因为我那天呀特别忙，真的没有时间跟他说话，所以我就。写了这个纸条，我塞到文一秋同志包里了。文一秋同志，是这样的吗？对，是这样的。好，好的很呐。宋少山同志，这个笔记本是你的吗？金大姐，你啥意思啊？你为啥不经过我允许？你搜我东西啊？因为你的行为引起了怀疑。来，念一下。你不许念。为什么不许念啊？难道这里面有不可告人的秘密吗？啊？我告诉你，你要是敢念，我能一头撞死，你信吗？哎哎哎哎，陈大姐，这个事儿呢，咱们下来以后。那主任，绝不能心软，绝不能感情用事。念，想念秋。冬天是白的，可秋的头发是黑的，就像刚从泥里滚出来的野猪，毛色狰狞刷亮。哎，别念了呗。念。秋是那样的单纯，又是那样的可爱。他的笑在我心里响着，就像烧开的水，冒着热气，咕嘟着水泡，让我感觉不到冷，又烫得我整宿睡不着。即使我睡着了，别念了，行吗？即使我睡着了，梦里出现的还是秋，还是那一头黑色的头发。<笑>哎呀，我们的宋组长，真是不得了，把我吓了一跳的。我只有见过猪撞树，还没有见过人撞墙的呢。他肯定是练过铁头功的。你在想什么？哎，你不会再惦记他吧？我还真挺惦记他的。他是……哎，他自己撞的脑袋，跟你是不搭嘎的。老文，老文，你，你不会是被他的诗打动了吧？我是这两天一直都在琢磨，好像是琢磨明白了。你想啊，那天是锦大姐跟宋组长一块儿去找的你，锦大姐在你那儿什么都没查出来，估计就怀疑上我了。宋组长呢？他是想提醒我要注意景大姐，所以写了个条给我。我这么想的话，他也是为了保护我，为了帮我呀，对吧？是是是，反正从他为你写诗的抒情上可以看出来，他是在帮你的。微臣呐，我又多了一个竞争对手啊！哎呀，老万，哎，胡说八道。哎，好了好了，哎，你找我到底什么事啊？我是想去看看，看看他怎么样了。但是我一个人去不太好，你陪我去吧。我是不会去的。就去看一眼。我看他，我还不如看猪呢。
，我就问你一句话，这个忙你帮不帮？哎呀，好了好了，看看他脑子有没有撞坏掉。我去换件衣服。这个信号弹和反动传单的事儿都查清了啊！信号弹就是烟花，啊！反动传单是几个小孩子在那儿玩那个抓特务的游戏呢。啊！我说景大姐呀、啊，以后你遇事儿能不能别那么着急慌忙的？你看你一着急吧就出岔子，你看把革命同志折腾的，那样他冷人心呐。马主任，我也不知道事情是这么回事儿啊。那是我错了。既然事情已经真相大白了，那我一定找到宋珊珊同志，我认真道歉。嗯呐。你想，宋组长现在什么情况啊？他是轻微的脑震荡。啊，脑震荡。是的，这么厉害啊？但是已经用上药了。再观察一天看看，如果病情得到缓解的话，明天就可以出院了。明天就能出院？是的，那看来问题不大，问题不大。哎，他眼睛都不带眨一下的，他现在正在休息阶段。哦，我跟他说话可以吧？可以的，但是不能时间太长。好的，好的，好的。宋组长这样不太吉利的。哎，我是万生啊，你怎么躲起来啊？宋，宋组长，你的头还疼吗？哎，我给你按摩一下好吧？就是给你揉一揉头。那时候，你出声音我就放心多了。医生说你的内伤明天就好了，可以出院了。哎呀，宋组长，真是看不出来，你不但手榴弹扔得远，诗写的不要太好啊。哎，又是白的，又是黑的，色彩鲜明，还像野猪毛。像烧开的水，勾兑水泡，比喻很贴切的。读了您的诗啊，真是把我感动的，一把鼻涕一把眼泪，抹了一袖子。哎，我晒了两天才干的。但是我想跟你说呀、啊，感情这个东西，不是靠写诗就可以得到的，要花大力气。但有的时候。光靠力气也不行，它就好像是，它不是一个猪圈里的猪，无论如何都跑不到一起的。你睡着了，那我就不说了。以后我们还是要在诗歌上多多交流的。内伤，医生说明天就可以出院了。什么内伤啊？明天就可以出院了？到底有没有事儿？怎么说好呢？要说有事吧，也有事；要说没事，我看也没有大事。有没有事？脑震荡。哎哎，你干嘛？脑震荡还叫没事啊？哎呀，干嘛这么大惊小怪的？轻度的。宋组长这个人啊，嘿嘿，哎。
他就算帮了你的忙，他也是帮了倒忙啊。如果没有他帮忙，后面哪有这些乱事情了？所以你不要愧疚的。再说了，他那写的那叫诗啊，黑的白，那黑的白的，烧开的水，野猪毛。Неужели ты будешь лучше ходить на костылях, чем пользоваться моим подарком? Вик, ну я достаточно для тебя делаю. Ну почему твое сердце не открывается? Потому что оно закрыто. Неужели китаянка стоит того, чтобы ждать ее всю жизнь? Она красивее меня или в чем-то выдающаяся? Галина, возможно, в чем-то сердце ты более выдающаяся, чем она. Но в моем сердце она лучше. Значит, я сделаю все, чтобы стать еще лучше. Думаю, нет необходимости. Мне это необходимо. Галина, ты прекрасная молодая женщина.
我一条腿也可以跳着走，我还可以爬着走。你可以钻进我的身体里，控制我的灵魂。那样你就失去自由了。那样不管做什么都得听你的。为了你，我愿意失去自由。同志们，我已经迫不及待地想表达我对文艺秋女士的爱了。我说过，她就像迎着太阳微笑的向日葵，充满了希望和美好。在我的心里，已经深深地刻下了她的名字，直到我死去。颜色太鲜艳了，都把我晃晕了。艾卡，你会永远爱我吗？知道吗？我对你的爱已经装满了整条黑龙江。嗯。<笑>万生啊，我这会儿怎么看着这猪，再看着你拿个钉耙子，想起一个人呢？猪八戒呀、啊！<笑>哎，我说你跟那杵着干啥呢？我在看我师傅有没有回来。哎呀，你师傅他病了，一时半会儿回不来。要不我说，葛大爷这一病呢，猪场就剩你一个人了，你得多辛苦点啊。哎，南主任，我不辛苦的。要说辛苦，我师傅是最辛苦的，他都累病了，回家了。哎呀，你这话说的好啊，那主任。哎，我们的桥什么时候能修好呀？哎呀，不到呢呀，我这也心急火燎的。哎呀，哎呀，但是我们的东西可是真的要吃完了，现在整个养猪场就剩下这一头猪了。如果桥再不修好，食物运不进来，我们要把这头猪再吃掉，那可真是要饿肚子了。嗯，要不说呢，现在这头猪啊，是咱们电台唯一的希望。哎，不到万不得已，谁也不能动它啊！不但不能动它，你呢还要保证它不能出问题。哎，那主任，您放心好了，我一定全力以赴，誓死保卫它。<笑>哎呀，也用不着誓死。哎，对了，趁着今天有车，你跟小孔再去打些猪草，留着冬天用。大、啊、主任，就这一头猪，这些草根本吃不完的，不用去的。听你这意思，咱们台以后就养这一头猪了呗？啊，以后变猪不养了，有备无患。那主任说得好，有备无患，我听您的，快去吧。春的岁月初清清，八虎开发鸟生命，我的歌飞成山的。
开始打八八，赢鬼八赢鬼。哎呀！哎哎呀，你俩可回来了！那嘴你还没有走啊？不跑了啊！哎呀，我跟你说呀，我呢本来想把他拉出来溜溜，跟他唠唠嗑，我怕给他憋坏了。我这还就把他跑了，我给他蹄子还拴了个绳子，结果他没成想，猪栅栏一打开他就撒欢了，那家撩的比兔子还快呢。我这一手没拽住啊，跑没影了。哎呀，这可是大事啊，可不是吗？我们进屋商量商量怎么办。哎呀，商量啥呀？赶快找啊！去哪里找啊？到哪儿找？哎，这样，你呢，到河边去，别让那猪再掉水里给淹死了啊！我到树林子里去找。哎，还是我去林子里吧，那边危险。您去河，你快点的吧，到河边去吧。